নিজের বলার মতো একটি গল্প এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইকবাল বাহার আপনারা জানেন সপ্তাহে দুদিন রবিবার এবং বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমরা এই প্রোগ্রামটা করে থাকি আপনাদের জন্য সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার পঞ্চাশ হাজার তরুণ তরুণীদের জন্য এবং আমাদের সাথে আমাদের ফেসবুকে যেসব বন্ধুরা আছেন তাদের জন্য ইউটিউবে যারা আছেন তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কাজটা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত এবং স্বপ্নবাজ মানুষদের এনে আপনাদেরকে একটু উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে আপনারা আপনাদের জীবন গঠনে আজকে যে আগামী পঁচিশ তিরিশ মিনিট যে কথাগুলো হবে সেখান থেকে অন্তত একটা শব্দ একটা বাক্য যদি আপনি নিতে পারেন এবং সেটা যদি আপনার জীবনে কাজে লাগে সেটাই আমাদের সার্থকতা আজকে আমি এমন একজন মানুষকে নিয়ে এসেছি আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমার বন্ধু এবং এই মানুষটাকে নিয়ে গল্প করার আগে আমি যে কথাটা বলতে চাই গল্পটা আমি পরে শুনবো সেটা হচ্ছে যে কখনো কখনো কোনো কোনো মানুষের এমন একটা হাইট তৈরি হয় যেটাকে আমি ঠিক ভাগ্য বলবো আবার পরিশ্রম বলবো আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম দোয়া বলবো মানে তাকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যায় এমন একটা ঘটনা তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেটা রীতিমতো বাউন্ডারি ছক্কার চেয়ে অনেক বড় ছক্কা বারো বলা যেতে পারে ষোলো বলা যেতে পারে চব্বিশ বলা যেতে পারে এবং তিনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে এমন একটা গান তৈরি করেছেন বাংলাদেশের এখন এমন কোনো জায়গা নেই গানটা প্রডিউস করেছেন উনি গানটা সঙ্গে উনি ভীষণভাবে জড়িত বাংলাদেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে এই গানটা বাজে নি এবং যে গানটা শোনে নি মানুষ সেই গানটার প্রডিউসার উনি এবং ব্রেক করেছেন টচ নচ করে দিয়েছেন সমস্ত রেকর্ড উনি ভেঙে ফেলেছেন সেই গানটা নিয়েও কথা শুনবো তার আগে আমি একটু পরিচয় করে করিয়ে দিই আমাদের সাথে আজকে আছেন তৌহিদ হোসেন আমাদের কল সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ এটার সেক্রেটারি জেনারেল কেমন আছেন আমি ভালো তৈরি ভাই আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ গ্রেট তৈরি ভাই আমি শুরুতেই আপনার যে গল্পটা বলছিলাম সেটা গানের গল্প গানের গল্প সেটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই তার আগে একটু বলি যে এই থ্যাংক ইউ ফর দ্য গিফট কারণ হচ্ছে যে আপনি পরে এসছেন এবং আপনি দিয়েছেন দেখে ভাবলাম দুজন একসাথে একই রকম একটা মেসিং হয়ে গেল আর আমার ধারণা যে যে গানটা নিয়ে গল্প করতে চাচ্ছে সেই গানটার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে অবশ্যই তো সেই জন্যই মাথায় কেন আসলো এরকম একটা কিছু কথা না গানে যাচ্ছি তো গানে যাওয়ার আগে হচ্ছে যে আপনার যে ইনিশিয়েটিভ যে ইউটিভি লাইভ যেটা করছেন আমি আসলে আমি আপনার অনেক পুরাতন ফলোয়ার তো আমি আপনাকে ফলো করি স্পেশালি আপনি এমপ্লয়মেন্টে যারা ইন্টারপ্রেনার যারা কাজ করছে বিকজ আমারও কিন্তু উইক পয়েন্ট হলো এই জব এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন তরুণ দিন নিয়ে আমি কাজ করছি সো আপনার ভক্ত আমি এই কারণে যে আপনি আসলে মানে একদম অর্গানাইজভাবে প্রতিটা কাজে কিন্তু রিলেটেড টু দ্য ইয়ুথ তো আপনি এটা আরও ইনশাল্লাহ খুব ভালো যাবে এবং আমাদের ইয়ুথরা সুবিধা পাবে গানের ব্যাপার যেটা আপনি বলছিলেন আসলে আমি যদি খুব সামানি করে বলতে পারি যে যেটা প্রথম দুই লাইন একটু বলেই ফেলি জয় বাংলা मात्र कत रूम छोटा পারিশন দেওয়ার টাকা ছিল না তখন আমরা কি করেছিলাম মোহনপুর থেকে কাপড় কিনে আনছিলাম পর্দার কাপড় পর্দার কাপড় দিয়ে পারিশন করেছিল আমার মনে আছে এখনো মাত্র সিক্স থাউজেন্ড টাকা ভাড়া দিতাম তখন তো নাও দেখা যাচ্ছে যে এখন আমাদের টিম মেম্বার অলমোস্ট ফোর হান্ড্রেড প্লাস লোক আমাদের একসাথে আমরা কাজ করছি তো এই যে উন্নয়নের যে ধারাটা যদি আমরা দেখি যে দুই হাজার আটে বা নয়ে কিন্তু আমি ইন্টারনেট কিনতাম হলো অ্যাভারেজ এইটি থাউজেন্ড টাকা এটা আমরা সবাই জানি তো আশি হাজার টাকা ওয়ান এম বি পেস ইন্টারনেট কিনে ব্যবহার করতো তিরিশ জন মানুষ আমরা খুব হিসাব করে কিন্তু ব্যবহার করতাম এখন দেখা যাচ্ছে সে আশি হাজার টাকা ইন্টারনেটে পাঁচশো টাকা নিয়ে চলে আসছে লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড টাকা দিয়ে ওয়েল গেটিং ফাইভ ওয়ান এম বি পেস ইন্টারনেট তাহলে দেখেন যে আমাদের যে এই চেঞ্জেসটা ডিরেক্টলি কিন্তু আমি বেনিফিটেড অ্যাবসলুটলি সো যখন ইলেকশন হয় মনে করেন যে টু এইটিনে যখন জানুয়ারি তিরিশ তারিখে ইলেকশন হয় তার এক বছর আগে থেকে ইলেকশন নিয়ে কাজ হচ্ছে অনেকে বলছে তো তখন আমারও মনে হয়েছে যে সরকারের যে উন্নয়নের যে ধারা অগ্রগতি আছে সেখানে আমাদের কিছু কন্ট্রিবিউশন করা উচিত কারণ আমি ডিরেক্টলি সেটা বেনিফিটেড একজন স্টেক হোল্ডার কারণ আমি এখানে ইন্টারনেট কম দামে পাচ্ছি আমি বিভিন্ন ট্রেনিং এর সাপোর্ট পাচ্ছি আমি ফরেন ক্লায়েন্টদেরকে বাংলাদেশকে ফোকাস করতে পারছি বিভিন্ন হাইটেক পার্কের জন্য আমি পাচ্ছি আমার 
যে ইকুইপমেন্ট যেগুলো লাগে সেটা কিন্তু আমরা অনেক দাম কমেছে এবং বাইরে একটা ইকুইপমেন্ট যদি একটা ল্যাপটপ কোরাই সেভেন আসে এটা কিন্তু বাংলাদেশে পেতে সময় লাগে না সব কিছু মিলে কিন্তু আমরা পিছিয়ে নেই তো এজ এ ইয়ং এন্টারপ্রেনার যদি আমি এখন চিন্তা করি যে আমাদের কি চাহিদা থাকে যে এটা নাই বা এটা লাগবে প্রবলেম অনেক থাকবে যদি আপনি যদি দেখেন যে কেউ আসলে পারফেক্ট না হাতের পাচাঙ্গুলো সমান না সব কিছুর পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা সাইডে আছে এবং সব কাজেই আলোচনা সমালোচনা থাকবেই থাকবেই মানে কাজটা হলো আসল দেখুন এই যে আলো লাইট পাচ্ছি হ্যাঁ যদি আমি কারেন্টে তারে হাত দিয়ে কি হবে শক খাবো তার মানে আলো বিদ্যুৎ কিন্তু আমাদেরকে আলো দিচ্ছে বিদ্যুতে কিন্তু হাত দিলে আবার মানুষ মারাও যেতে পারে তো সেখানে কিন্তু আমাদের যে উন্নয়নের যে ধারাটা আছে সেখানে কাজে ভালো হয়েছে মন্দ হয়েছে বাট ওভারঅল যদি চিন্তা করি এটা ব্রেক করা যাবে না ডেফিনেটলি আমরা এগিয়েছি কোনো সময় এগিয়েছি এবং যদি আপনি দেখেন গত কয়েকদিন আগে আমি রিপোর্ট পড়লাম গ্লোবালি যদি দেখেন যে লাস্ট টেন ইয়ার্স স্ট্যাটিস্টিক্যালি যতগুলি দেশ উন্নয়ন হয়েছে রেশিওতে বাংলাদেশ কিন্তু টপ থ্রি না ফোর পজিশন আছে অনেকগুলি ফ্যাক্টরের মধ্যে তো তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য পাওয়া সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমি কাজ করেছি এগত এক বছর যাবৎ বিভিন্ন অনলাইনের মাধ্যমে সরকারের যে প্রচারণাগুলি হয় সেটা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার কি গানের প্রতি কোনো গানটা আমি আসছি এখানে এটার সাথে রিলেটেড কারণ আমরা যখন কাজ করছিলাম তখন আমরা দেখলাম যে মানুষ কি কি পছন্দ করে মানুষ পছন্দ করে বিভিন্ন রকম কথা বিভিন্ন রকম ব্যানার বা যেগুলো আমাদের বিভিন্ন টেম্পলেটগুলি পাওয়া যায় তারপরে দেখলাম মিউজিক কারণ মিউজিককে ভালোবাসেন এরকম লোক পাওয়া যাবে না মানে মিনিমাম কোনো না কোনো গানের দুর্বল তো আমরা কিছু গান করেছি দেশের জন্য সে গানগুলো ভালো হয়েছে আমাদের টিম মেম্বার কিছু গান করেছে আমার ছোট ভাই মন্ডল করেছে বাট ওই গানগুলি আসলে লং রান লাস্টিং করেনি হয়তো বা মানুষ দুইবার তিনবার শুনেছে বাট ভুলে গিয়েছে বাট আমরা যখন নভেম্বরের পঁচিশ তারিখে এই গানটা আমরা ছাড়লাম তা ছাড়ার আগে আমাদের টিমটার কথা বলতেই হয় আমাদের যারা গায়ক ছিলেন মানে ভোকাল দিয়েছে নামটা একটু জানতে চাই যে আশরাফ অ্যান্ড সারোয়ার দুজন ছিলেন এবং তারা দুজনই খুব ইয়াং মানে এনার্জেটিক তরুণ বলতে পারেন স্টুডেন্ট এবং তারা যখন কাজটি করেছে তারা আসলে এই বর্তমান সরকারের এই পজিটিভ মাইন্ডটা তাদের মধ্যে ছিল না হলে কিন্তু এই সেই জায়গার থেকে কাজটা কিন্তু আসে না সুর করেছে ডিজে তনু এবং শুভ্র রাহাস তারা দুজনেই খুব ভালো ডিজে তনু হচ্ছে সে অফিসিয়ালি বিভিন্ন কর্পোরেট ডিজে প্লাস সোনার গাতে সে বা বিভিন্ন জায়গায় সে প্রোগ্রাম করছে এবং অনেক বছরে তার একটা অভিজ্ঞতা আছে সে কিন্তু গানের বিটগুলিতে সাউথ ইন্ডিয়ান বিটগুলি কিছু কাজ করেছে এখানে ওকে শুভ্র রাহা সে বাইরে দিল্লি থেকে লেখাপড়া করে আসছে মিউজিকের সাথে সো টিমটা কিন্তু স্কিলস বাট তারা কাজ করছিল একটা ইয়োদের নিয়ে মানে হিপ হপ টাইপের কাজ সো আমরা যখন ওর সাথে কথা হয় যে এরকম কিছু নিয়ে আসা দরকার যেখানে সরকারের উন্নয়নটাও থাকবে মানুষকে আহ্বান করা হবে এই সরকারের সাথে আসার জন্য এবং একটা রিদম এবং রিদম ডেফিনেটলি একটা নাচেও মানে গানটা শুনলে একটা মানুষ সরাসরি জয় বাংলা জিতবে আবার নৌকা গানটির সাথে তারা পারফর্ম করেছে কিন্তু এই যে ইয়দ যদি আমরা বলি বাচ্চা দেড় বছরের বাচ্চারাও কিন্তু বলেছে আবার যদি দেখেন আশি বছর বয়সের মানুষের ভিডিও আমি পেয়েছি তার মানে এজ কিন্তু কোনো ফ্যাক্টর ছিল না বিকজ অফ সবাই চায় যে পজিটিভ কিছু সেখানে একটা বড় কাজ করেছে এবং যেহেতু নির্বাচনের মাস ছিল নভেম্বরের পঁচিশ তারিখে পরে তো আপনার ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাস ছিল এবং গানটি খুব তাড়াতাড়ি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার খেয়াল আছে বিভিন্ন পেজে আমি সেকেন্ডে প্রায় টু মিলিয়ন প্লাস ভিউ পাই কারণ এই গানটা যেটা হয়েছে আমাদের তিনশো আসনে আমি লীগের যারা ছিলেন ক্যান্ডিডেট ওনারা কিন্তু গানটাকে ক্যারি করেছেন ক্যারি করেছেন তাদের নিজস্ব ছবি দিয়ে গানটাকে ওনারা সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এবং গানটি আমরা কিছু গান করেছিলাম ডিরেক্টলি আমাদের কিছু ক্যান্ডিডেট রিংটোনও হয়ে গেছে এখন হ্যাঁ রিংটোনও হয়ে গিয়েছে রিংটোনও হয়েছে ট্রু তো এই গানগুলির সাথে যেটা হচ্ছে যে 
টোটাল যে সিস্টেমটা যদি দেখেন আমাদের জয় বাংলা কথাটা সবাই ভাবতো এটা বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগের কথা আসলে তা কিন্তু না এজ এ বাঙালি যে বাংলাদেশে কিন্তু আমি জয় বাংলা বলতেই পারি বলবো কিন্তু অনেকে বলছিল না তো এই গানটার মাধ্যমে যেটা আমরা মনে করেছি যে জয় বাংলা কথাটা কিন্তু বাংলাদেশে সবাই হয়তো বলেছে অথবা শুনেছে যদিও একটা জিনিস খুব বেশি হলে সেটা মানুষের বিরক্তির কারণ হয় আমরা অনেকবার দুঃখিত বলেছি কারণ বারবার যখন বাঁচছিল তো দেখা যাচ্ছে একই গান অনেক জায়গায় প্রতিদিন আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই আসলে নিয়ন্ত্রণ তো ছিল না বাট ওভারঅল বলবো যে মানুষ এটা পজিটিভই নিয়েছে কিছু নেগেটিভ থাকবেই তাহলে এটা কি বলা যায় যে তহিদ ভাইয়ের গানের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা সেইখান থেকে এই ধরনের একটা উদ্যোগের কারণ মানে আপনার তো এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না যে আমি এরকম জনপ্রিয় হব বা এত ব্যাপক কোনো ইচ্ছাও নেই কারণ আমার কাজ হচ্ছে ইয়োদ্দের নিয়ে যেটা আপনিও খুব মানে লো প্রোফাইলে থাকেন আপনি কখন নিজের প্রচার করেন না অনেক কাজ করছেন আপনি অনেক মানুষকে সহায়তা করছেন কিন্তু কখনই কিন্তু আপনি সেখানে আমি ওই পয়েন্টটা দেখতে আসতেছি তার আগে আমি একটু আমার দর্শকদের বলতে চাই আপনারা কে কোন জেলা থেকে যুক্ত হয়েছেন এবং কে কোন দেশ থেকে পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে যুক্ত হয়েছেন একটু কমেন্টে লিখবেন আমি ছোট করে একটু বলি আমরা আমার মনে হয় আপনি অনেক দিন আগে আমাদের এখানে একবার এসেছিলেন সেইখান থেকে আজকের যে পর্যালোচনাটা আমরা চারটা ব্যাচ শেষ করেছি নব্বই দিন এবং তহিদ ভাই আমি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এটা একটা ইতিহাস হয়েছে এই কারণে যে টানা নব্বই দিন কোনো কর্মশালা পৃথিবীতে কোথাও হয়নি আমরা ঈদের দিন শুক্রবার শনিবার বন্ধ ছিল না কোনো বন্ধ ছিল না এবং বন্ধ ছিল না টানা নব্বই দিন এবং এটা আল্লাহ রহমতে চারটা ব্যাচ শেষ করেছি এবং এখন পঞ্চম ব্যাচ চলেছে আরেকটা হিসাব যদি দেই গত দুই হাজার আঠারোয়ের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা জাগ্রত ছিলাম একদিনের জন্য আমাদের কর্মশালা আমাদের কার্যক্রম ইয়োদ্দের নিয়ে আমি প্রতিদিন দুই ঘন্টা সময় দেই সন্ধ্যার পরে এবং এটা অনলাইনে শেখানো হয় বিনামূল্যে এবং ব্যাপক হারে আমি উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার দেখুন এই পঞ্চাশ হাজার মানুষ তো নিজেরা আপনার থেকে শিখতে পাচ্ছে দিকে তো আসতেছে এবং এই এতগুলি মানুষকে যখন আপনি দেখছেন দেখেন আপনার যে অনেকগুলো সাকসেস স্টোরি যদি দেখেন যে আপনার এখানে অনেকে আছে যে যার যার বিজনেস তারা এখন আরও জব এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করতেছে এটা কিন্তু আপনার হ্যাপিনেস এবং এত যে সময় দিতে পারছেন তাহলে আপনার সাকসেস থেকে আসতেছে অ্যাডভাইস কিন্তু আপনি সেই এনার্জিটা পেতেন না অ্যাবসলিউটলি তো আমাদের এই গানটাতে আসলে ছিল অনেকই অনেক গান করেছে चिंता आग्रह तैर पचंद कर मिनिमाम তো এটা গোন করলাম যখন প্রায় একশো নব্বই পঁচানব্বই কোটি মিনিমাম একটি ফিগার আসে সো টু হান্ড্রেড করোর টাইমস কিন্তু গানটা মিউজিকটা প্লে হয়েছে এটা একটা সার্ভে করলেও চলে আসবে বাট এটা মিনিমাম বলছি এখন আমার প্রশ্ন এই 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 যে আপনার একটা অর্জন আমি বলবো এইটাকে আপনি এখন কোথায় নিয়ে যেতে চান আসলে এই অর্জন এটাকে নিয়ে ভবিষ্যতে আর কি পরিকল্পনা আছে পরিকল্পনার আগে যেটা হচ্ছে অর্জনে প্রাপ্তি হয়ে গিয়েছে যখন মায়নী প্রধানমন্ত্রী জানলেন উনি জানুয়ারির চার তারিখে আমাদেরকে ইনভাইট করেছিলেন ওনার বাসি গণভবনে এবং সেটা আসলে আমাদের জন্য একটা বিশাল প্রাপ্তি উনি দোয়া করেছেন নিজে বলেছেন যে খুব ভালো কাজ ওনার থেকে যখন অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়ে গিয়েছে এরপর আসলে প্রাপ্তির আর কিছু নেই অলরেডি পাওয়া হয়ে গিয়েছে এবং এটাই শেষ হয়নি উনি আবার উনিশ তারিখ যখন বাংলা সামরিক বিজয় সমাবেশ রয়ে দুধনে হয়েছে সেখানেও কিন্তু উনি মানে এত লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে গানটি আমাদের আমরা দেখেছি না দেখেছি আসলে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেখানে আসলে এটা আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে সুযোগ আমরা পেয়েছি সেটা 
মানুষকে দেখুন তালাক পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোথাও এটা পারফর্ম করিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে এটা আমরা উৎসর্গ করেছি গানটি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা উৎসর্গ করেছি কারণ আসলে ওনার প্রেরণা যদি কাজটা করা আর গানের সাথে সাথে এখন যদি বলেন নেক্সট আমরা একটা কাজ হবে আমাদের মার্চের দিকে চেষ্টা করছি যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা গান করার আমাদের গান আসবে মানে আপনার এই কাজগুলো টোটালি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মানে এখানে তো কোনো বিজনেস সিএসআর সিএসআর যদি বলতে পারেন যে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা করছি এবং আমরা মার্চে চেষ্টা করছি দুর্নীতি বিরোধী একটা গান করা জঙ্গি এবং মাদকের বিরুদ্ধে খুবই দরকার বাংলাদেশে এখন এবং সেটা আমরা এখন মিউজিকটা গ্যারান্টিফাই করছি কারণ আসলে মানুষ নতুন কিছু চায় এমন কিছু আমরা আনতে চাচ্ছি যেটা আসলে মানুষ গতবারের থেকে বেশি নেবে সো সেখানে আমাদের কাজও করতে হবে কিছু মানে ভিডিও শুটে ফুটে ফুটেজ না নিতে হবে সেগুলো আমরা কাজ করব বাট ওভারঅল আসলে যদি আমরা বলি যে গানটা নিয়ে আসলে তো অনেক হয়েছে গানের পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে ইয়দদেরকে আমাদের এখন কাজ করা উচিত আমি ওই জায়গাটাতে আসতেছি ইয়দদেরকে আপনি বাক্যর সেক্রেটারি জেনারেল এবং আমি জানি বিপিও নিয়ে আপনি সারা দেশ দেশব্যাপী কাজ করছেন আমাদের এখানে যে তরুণরা আছে তারা এইখানে কি সুবিধা বা এখান থেকে পেতে পারে বা কি ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা তাদের জন্য আছে একটু যদি আপনি কাজ প্রথমত হচ্ছে যদি আমরা চিন্তা করি যে আইটি বা আইসিটি সেক্টরে আমরা যে কয়টা পার্ট একটা হচ্ছে সফটওয়্যার একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা হলো সার্ভিস তো হার্ডওয়্যার তো আসলে যারা ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি আছে এটা বাংলাদেশে ওয়ালটন বলেন দোয়েল বলেন অথবা আইবিএম বলেন বা যারা সাপ্লাই করছে করছে সফটওয়্যারও কিন্তু একটা ভালো ভালো টিম বা কোম্পানিগুলি কাজ করছে বড় টিম মাইক্রোসফট বলেন বা বাংলাদেশে আমাদের একটা লোকাল কোম্পানি বলে সবাই কিন্তু যার যার জায়গা থেকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে তো হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার যখন তৈরি হয়ে যায় চালানোর জন্য লাগে মানুষ এটা হলো সার্ভিস তো দেখা যাচ্ছে হার্ডওয়্যারে কাজ করছে এক্সাম্পল একশো মানুষ সফটওয়্যারে কাজ করছে পঞ্চাশ জন মানুষ বাট সার্ভিসে কিন্তু পাঁচ হাজার লোক দরকার লাগতে পারে চালানোর জন্য তো আমরা কাজ করছি আসলে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং দ্য বিপিও আমাদের অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং সো সেখানে যদি আমি আপনাকে একটা টপ লেভেল সাকসেস বলি দুই হাজার নয় সালে আমাদের মাত্র কাজ করতে মাত্র তিনশো লোক এখন প্রায় ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাপ লোক কাজ করতেছে সো এটা হিউজ ট্রান্সাকশন কারণটা হলো যে খুব সহজ যদি দেখেন দুই হাজার নয় সালে একদম স্পেসিফিক যদি নয় হাজার সালে কিন্তু চাকরি বাজারটা পার্ট টাইমটা ওপেন ছিল না কারণ আমি আসলে এরকম টিপিক্যাল লোক যে আমাকে যদি বলেন পিজা হাটে কাজ করতাম যাবো না আমার মানুষের ব্যাপার কারণ আমাকে যদি কেউ দেখে আমি একটা ফুড নিয়ে আসছি হোয়াট এভার দ্য মানি আর্ন তখন কিন্তু জিনিসটা নেগেটিভে যায় মানে মাইন্ড সেটে বাট আমি কিন্তু বিদেশে যে ক্লিনিক কাজ করছি করবো কিন্তু আমি কিন্তু কখনো কমপ্লেন করব না সো বাংলাদেশে এই জায়গাটা আমাদের এখনও মাইন্ড আছে এখন কিন্তু আমরা ট্রাই করেছিলাম যে পার্ট টাইম জবের জন্য যেহেতু আমাদের কল সেন্টারের অপশন আছে কাজ করা ডেটা এন্ট্রিতে কাজ করার অপশন আছে এবং তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু ইয়ত্রা এটা ক্যাচ করেছে এবং তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন এখানে পার্ট টাইমের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে সুযোগ আছে একটু যদি ডিটেল বলতেন তাদের উপকার প্রথমত হচ্ছে যারা এখন যেহেতু আপনার এন্টারপ্রেনারশিপ আমি এখানে বিজনেস কারণ তাদের আমি যে কেন কথাটা বলছি আমি উদ্যোক্তা তৈরি করতে হলেও আমার তো আমি যেটা আসলে ওদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছি একেবারে ছাত্র জীবন থেকে তুমি প্রস্তুতি নাও তো ছাত্র জীবন থেকে তুমি যদি পার্ট টাইম কাজ করে কিছু স্কিলস ডেভেলপমেন্ট করে একটা মূলধন জোগাড় করতে করতে পারো তাহলে তোমার কিন্তু শুরু করতে খুব একটা সমস্যা হবে না সেই জন্য আপনাদের এখানে পার্ট টাইম কাজের কি সুযোগ আছে আমাদের এখানে যদি পার্ট টাইম সুযোগ বলেন যে ছাত্র জীবনে বলেছেন যদি কেউ ফার্স্ট ইয়ারে কাজ শুরু করে তাহলে হয় মানে তার জন্য গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হবে চান সেটা ফোর ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু তার হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু পাস করার পরে সে জবে যখন অ্যাপ্লাই করবে সে ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে অর্থাৎ বিজনেসে যখন যাবে সে ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে কারণ তার এক্সপিরিয়েন্স অলরেডি আছে আমাদের এখানে যদি বলেন যে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং অনেকগুলি কাজ আছে তেমন কল সেন্টারটা আমরা প্রচুর নেওয়া হচ্ছে এখানে অনেকেই কাজ করে কল সেন্টারে কাজ করলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে মানে তার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো হচ্ছে তার কনফিডেন্স লেভেল বেড়ে যাচ্ছে তার কম্পিউটার স্কিল ভালো হচ্ছে ট্রিপল সি যদি কারো ডেভেলপ করে কমিউনিকেশন কনফিডেন্স অ্যান্ড কম্পিউটার স্কিল তাহলে আসলে সে না কেমন বলবে না তার মিনিমাম চাকরি তার সব জায়গাতেই হবে এবং ডাটা এন্ট্রি কাজ যারা আমার কথা বলতে ভালো পাচ্ছে না বা সাইফিল তারা ডাটা এন্ট্রি কাজ করতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং আউটসোর্সিং মেডিকেল স্ক্রাইবের কাজ আছে মানে ডাক্তার আমেরিকায় বসে আছে সে প্রেসক্রিপশন লেখবে না সে কানে হেডফোন দিয়ে তার রোগীকে বলছে তোমাকে
যেটা আমরা ইজিলি করে ফেলতে পারছি সো থিংস আর চেঞ্জিং মানে যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কোন স্ট্যাটিস্টিক আছে যে কি পরিমাণ পার্ট টাইম কাজ এখন আপনাদের এখানে অলমোস্ট মোর দ্যান 30% 30% কারণ এখানে যারা কাজ করছে আপনি যদি দেখেন দেখেন যে স্টুডেন্ট আমাদের কিছু অভিজ্ঞতাও আছে যে আমরা যখন দেখি যে খুব ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে যখন স্টুডেন্ট তাদেরকে থাকে না বেশি দিন তো তাদের সেই ফাইন্যান্সিয়াল সেই নিডটা বা ক্রাইসিসটা বা হাঙ্গারটা থাকে না যদি কারো হাঙ্গার থাকে অথবা কারো যদি কেরিয়ার হাঙ্গার থাকে তাহলে সে কাজ করবে चाहिए প্রথমে কিন্তু অনেক প্রথম কিছুদিন খুব কষ্ট হবে নতুন একটি স্টুডেন্ট যখন বা সে এখনও গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেনি সে এসে কিন্তু তাকে ভালো লাগবে না বাট সেই জায়গাটা যদি কেউ ওভারকাম করে যদি ওই লাইফটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেয় দেখেন মানে আমি বলবো যে পার্ট টাইম জব সবাই করতে পারে কিন্তু প্রচুর সিবি পায় প্রচুর রেফারেন্স পায় যে ভাই আপনি একটা ওয়ার্কশপে গেলাম বা একটা সেমিনারে গেলাম বলছে ভাই আমরা তো কাজ করতে পারি বাট আমাদের কিছু প্রবলেম হয় মানে সবাইকে নিতে পারি না কারণ আমরা তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি যে পয়েন্টে আপনি বলেছিলেন ট্রেনিংটা হচ্ছে যে আমরা অলরেডি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের আন্ডারে এসিআইপি একটা প্রজেক্ট ট্রেনিং করাচ্ছে যেখানে গত দুই হাজার সতেরো আঠেরো পর্যন্ত আমরা করিয়েছি সতেরো পর্যন্ত করিয়েছি প্রায় পাঁচ হাজার সাতশোর মতো ট্রেনিং এবছর আমরা করাবো আরও এগারো হাজারের মতো ট্রেনিং বাট এই ট্রেনিংটা করাতে যে আমরা যেটা নতুন অভিজ্ঞতা পাচ্ছি যে আমি বেকার থাকবো বাট ফ্রি অফ কস্টে ট্রেনিং করবো না ওকে আমি এখন বেকার আছি আমি সিবি দিব আমি হয়তো আমার মামাচার জায়গা দিয়ে ফোন করাবো কিন্তু আমি এই পঞ্চাশটা দিন সরকার আমাকে বিনামূল্যে ট্রেনিং করাচ্ছে পঞ্চাশ দিন চার ঘন্টা করে আমি আসতে আমার কষ্ট হবে আমাকে সরকার টাকাও দিচ্ছে আমাকে সরকার সার্টিফিকেটও দিচ্ছে এবং প্রতিদিন এক বেলা করে নাস্তাও খাওয়াচ্ছে এত কিছু দেওয়ার পরও যেটা হচ্ছে যে আমরা ভাবছি যে এটা আমার জন্য অথচ অথচ আবার সাত লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু বিবিএ করছে সাত লাখ টাকা দিয়ে বিবিএ করছে এবং ওটা भाषण भलो क्लस पढ़ा पढ़े पशे पशे ओटा पढ़े जरा खाली मन कर क्लस पढ़ाटा पढ़ले सी जी पी ए भलो हल कर ले चा पे जा सम्पूर्ण रंग कारण बांगलेशे पृथिविर मध्य सबसे बेसि साफल है বাংলাদেশে যেটা হয় যে এক জায়গা থেকে পাস করে সে আরেক জায়গায় জব করে এটা কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে পাবেন না এত পাবেন না ইতিহাসে পড়ে ব্যাংকে চাকরি করছে রাইট বাংলায় পড়ে ব্যাংকে চাকরি করছে দেখা যাচ্ছে একজন সোশ্যালজি এর স্টুডেন্ট একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি আইটি এর হেড হচ্ছে তো বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এরকম বাট তার অবশ্যই নিজেকে ডেভেলপ করে ডেভেলপ করেছে সে পরে আসছে বাট এই ডেভেলপটা কিন্তু হচ্ছে আফটার দ্য গ্রাজুয়েশন তো সেখানে আমাদের কিন্তু একটা বিশাল সুযোগ আছে ট্রেনিং যখন আমরা করাচ্ছি তখন লোক পাচ্ছি না বাট আবার দেখা প্রতিদিন আমি সিবি পাচ্ছি পঞ্চাশ হাজার করে ইনবক্সে দিচ্ছে বাট আমি যখন তাদেরকে ইন্টারভিউ কল করছি বাংলায় কথা বলতে পারে না সো এখন আমি যদি বলি আমাকে কিন্তু বাংলা শেখানো আমার কষ্ট হবে আমি যদি ইংলিশ শেখাই সেটা আমার জন্য ট্রেনিং সেন্টার না তো আমরা একটা ইংলিশ ট্রেনিং করাই টোয়েন্টি আওয়ার্স এ ফ্রি বাট এই বিশ ঘন্টা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট না একটা মানুষের মিনিমাম বেসিক না থাকলে তো আমি যারা কাজ করতে চাই তাদের উদ্দেশ্যে বলবো তারা অবশ্যই তাদের অ্যাটলিস্ট কম্পিউটারে মুভি দেখে কিভাবে মুভি দেখে অ্যাটলিস্ট ওয়ার্ড এক্সেলের কিছু কাজ যদি না পারে তাহলে কম্পিউটার কাজ বলা আসলে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের কমেন্ট লিঙ্ক আপনি লিঙ্কটা একটু দিয়ে দিবেন যেখানে ওরা যোগাযোগ করতে পারে এই ধরনের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বা পার্ট টাইম জব বাক্যরে বি এ সি সি ও ডট ও আর জি ডট বি ডি আমি আবার বলছি ডাব্লিউ 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 ডট বি এ সি সি ও ডট ও আর জি ডট বি ডি এখানে গেলে আমার ট্রেনিং এর কোথায় ঢাকা বাংলাদেশে আঠারোটা সেন্টারে বিনা মূল্যে ট্রেনিং কে দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা যেটা চাই যে অ্যাটলিস্ট এই ফিফটি ক্লাস করলে আমরা মোটামুটি শিওর আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি যা বলে সেভেন্টি পার্সেন্ট উপর জব পাচ্ছে সো যদি কেউ একশো জন আসে সত্তর জন জব পাবে অ্যাবসলিউটলি তাহলে সেই সুযোগটা কিন্তু বিনামূল্যে যে কোর্সটা তারা বাইরে করতে গেলে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হতো এটা বিনামূল্যে পাচ্ছে এবং প্রতিদিন একশো টাকা করে কনভিন্স পাচ্ছে 
Absolutely. So, after that, our Dharana one hour will be done. Yes, we are at the bus. 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 Yes, এবং সেটা করা উচিত যে ভালো কাজ করে যে পেছন থেকে দেশকে ভালোবাসে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আপনি একজন ভালো মানুষ এটা হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার আপনি ভালো মানুষ হৃদয়ের সম্পর্কে ওয়ান অফ দা বিগ রিজন थैंक यू অনেক ধন্যবাদ তো এটা আমাদের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা প্রোগ্রামটা দেখেছেন একটি রিকোয়েস্ট আসলে যদি আমরা কাজ করি তাহলে যেটা হবে আমরা সব সময় বলবো না যে দাও টাকা দাও টাকা দাও আপনাকে বলছি কন্টিনিউয়াস আর কাজ করলে আমরা বলতে পারবো যে নাও নাও সো দাও থেকে নাও আনাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এন্ড ডেফিনেটলি কাজের ক্ষেত্রে ছোট বড় কিছুই না যে কোনো কাজই কাজ সেই কাজটা শুরু করলে একসময় এটা মহাকাজ হিসেবে হয়ে যেতে পারে অ্যাবসলিউটলি এই কথাটা দিয়ে আমি শেষ করতে চাই দর্শক কাজের কোনো ছোট বড় নেই প্রত্যেকটা কাজই কোন কাজটা কখন কোথায় আপনাকে নিয়ে যাবে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না তার উদাহরণ তো আমরা এই এই মাত্র দিলাম উনি নিজেও কোনো দিন কল্পনা করেন নাই যে এরকম একটা ছোট কাজ এখন একটা বিশাল কাজ হয়ে গেল আজকে ওনাকে এত বড় একটা পরিচিতি দেবে হয়তো ওনার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট দেন নাই কিন্তু ওনাকে একজন সোশ্যাল সমাজের জন্য মানুষের জন্য এবং দেশের জন্য কাজ করার অনেক বড় রকম একটা উৎসাহ দিয়েছে যার কারণে উনি বলছেন যে এখন উনি আরও অনেক কাজ করবেন মাদক বিরোধী কাজ করবেন দুর্নীতি নিয়ে কাজ করবেন এবং এইটাই হচ্ছে তরুণদের শক্তি এবং তরুণরা যে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে তার প্রমাণ বারবার তরুণরা রেখেছে আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা নিজের বলার মতো একটা গল্প আপনাদের জন্য তৈরি হোক সেই শুভকামনা আজকের মতো এখানে শেষ করছি অনেক ভালো থাকবেন